你怎么在这儿？吃了花酒，出来散心。哎，他为何要害你妻小？只是小小冲突，何必斩尽杀绝？有些人生性凶残，就如畜生一般，怎能理喻？文卷上说，他指使下人破门灭家，如此嚣张，这不是他性子。知人知面不知心。他对付你的时候，是让府衙用刑罚定罪，为什么转眼之间就不管不顾起来了？你到底想说什么？这事儿太急躁。郭宝坤应该不是这样的人，你就不想知道真相吗？这么快就到了。咱俩这么熟，我哪能不知道啊？你你是范闲？正是。你要做什么？问你点事儿。你好大的胆子！你竟敢当奸行凶，姓范的小杂种，你有本事你打死我！好，我就听你的。呀，呀我我不会放过你的！啊。哎呀，我我要告你的狱庄！啊，哎呀，啊！你知道我今天白日里为什么要做那首诗吗？万里悲秋常作客，百年多病独登台。我告诉你，我就是要打得你飞，我打得你多病，我打得你过热，在这个京都登台。别别打了，别打了，别打了，别打了，不是，求求你别打了。你，你到底要问什么？你为什么要杀藤子京的妻小？谁？你跟我装傻是吧？我我真的真的不知道。等等等等等等，我我想起来了，想起什么了？那个藤子京，我记得，他妻小跟我有何关系啊？你杀人家全家，你这会儿说没关系？啊，真的，真的没有啊！这当真？好，不说是吧？那我就打死你，不就是打死我？我也不能背这种罪名啊！当真没有杀的迹象。我觉得他没说谎。鉴察院的文卷又怎会有假？鉴察院的文卷上，你不也是个死人？你觉得文卷有可能是假的？不清楚，得查。你要杀他，你也得在弄清楚真相之后。若到时候真的是他，我绝不拦你。怎么着？你知道王启年的住处吗？一会儿见到王启年，还是我来问。这份文卷如果真的有问题，他总该知道些什么。王启年轻功不俗，并不好抓。趁其不备的时候，总该可以。可以什么？王启年。王启年，大人果然好耳力，我确实是跟了一路了。你没死啊？我一家。是不是郭宝坤所害？你夫人跟贤侄都没事、啊，人就住在城外。不信，不信我带你去看
，那那份文卷呢？我是怕大人杀了你之后还不放过你的家人，所以，所以那份文卷是你自己改的。当时文卷就能找到，隔日送到府上，就是为了改份假的。哎，他们人呢把你发簪的时候，顺手取了你根头发，打了个结儿放在肩膀上。你姿势没变，那根头发却不见了。你醒过？你能控制得了呼吸，但是控制不了心跳。脉搏快了，你紧张了。公子还会搭脉呢。搭脉是小事儿，毕竟也算半个医生。不过头发的事儿是假的，这么容易被骗，你还是大意。真是多才多艺呀、啊！中了我的迷药，一般人一时半会儿醒不来，除非是长期服用迷药，身体产生了抗药性。抗药性。这个词，之前从未听过。你究竟是谁？公子深夜去了哪里？不如这样，我不问你的来历。那我也不知，公子曾经离开，只记得。和你一夜的春情。三兄，这一夜过得可好啊？腰酸腿软，回去可得好好补一觉。三兄，请便。回儿去。昨晚他根本就没在船上，我亲眼看见他溜走的。只是。不知道去干嘛了。大人去了。大人，要不然我为何匆匆赶到此处？昨晚范闲把郭宝坤打了，这件事儿闹大了。这么说，诸位是来找范闲的？是，夫人海涵，这实在是有人告他行凶。人不在。夫人，这可是府尹大人亲自下的令。那你们快去找啊！那若要方便的话，请让我们到内宅看一眼吧
不方便。夫人，我们只是奉命行事。送客。哟，这么早就有访客呀！范闲，快抓住他！别闪开！俺把大将军打野！滚！哼！哎，有俺在此，谅他们也不敢造次。大将军果然威武，雕虫小技，何足挂齿。带人杀他们个干干净净！呀！哎，快快快！快快快！全都给我滚！快啊！二少爷，叫谁？你快点！干嘛呢？走，放枪！不用，你真的是哪里？我看你们来去，真是二少爷吗？走、哦，你还这么你就是你是我是谁吗？我范石德吗？是。别打了，哎，还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还还你们还还还还还还还还还还二夫人，昨晚上范公子把郭宝坤、郭公子给打了。不可能，昨晚范闲一直在家，没出去过。可这郭府一早递上来的状纸，可写得清清楚楚，确实是范少爷打的人。你的意思是，我说谎了？二夫人，这是或不是，总得让范公子到堂上走一趟，问个明白吧。郭府谁递的状纸？郭府的管家，管家递的状纸，就让我们范家的少爷去应着。我把话撂这儿，让范闲去一趟京都府可以。什么时候那位原告郭宝坤上了堂，我们家的少爷自然会去与他对峙。去吧，二、啊、夫人，这不合规矩。这便是我们范家的规矩。还不快走！滚！要造反啊！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走。快点！在楼打人了。说实话，打了吗？打了。我会让账房多准备些银两，该打点的打点了。打个人也不是什么大事。打的有点重。有多重？大人，公子已经伤成这样了，范家还要让他上堂，这这不是荒唐吗？范建颇得陛下信赖，我也不能硬来。真要范闲上堂，坤儿也得出场。我知。儿，你说什么？我知。范闲，范闲。哦，误妻，公子难不成是想要寻夫人？你个鬼妻呀、啊！我说的是我去。坤儿尚未婚配，哪儿来的夫人呢、啊？我是，你是想要去？我去。你伤成这样，抬着你上堂，你会很痛苦。你确定要去？看来你是恨极了范闲。作死，作死。这件事，我不方便亲自出面，去找个京都名状。这件事，绝不能就此罢休。大人，贺某入京前，也曾做过壮士，几年下来也不曾输过官司。贺某，愿为大人效力。
就一个要求：要把范闲的罪名坐实、坐死。打得这么重，没说住手。哎呀，这下麻烦了。不把你弄下大牢，他爹面子上过不去。郭宝坤又是太子一脉的，那边不会不管。你这看着也不像个冲动的，怎么刚来京都没几天就闯下这么大的祸？那我要是个冲动的，现在闹的就是人命了。我让人备马，你回儋州。人不在，这事就追不下去。为什么帮我？我虽姓柳，却是范家的人。我现在相信，儋州刺杀不是姨娘所为。别多话了，咱们快抓紧时间，马上就走。后院我已经安排人准备银两什么的了，你然后……姨娘，我得留下。留下过堂吗？去去也好。你这不是胡闹吗？你不会想，故意把事闹大吧？气啥我也。你这又是闹什么？我那扫帚呢？找扫帚干嘛呀？娘，京都府的差役又来了，说郭宝坤被人抬上了堂，非让范闲当堂对质。我再把他们赶出去，我去。不必了，我去去便是。让开！借过，借过，借过，借过！各位，不好意思啊，打个官司，打个官司堂下何人？启禀大人，学生贺松伟，乃是原告这边的壮师。范闲，范闲，你可知罪呀、啊？完全不知啊。来呀，把原告的状纸让他看一看这上面怎么说？我打了郭宝坤，郭公子，你可有质疑啊？那敢问郭公子人在何处啊？范公子，请往这儿看。哎呦，刚才我就纳闷儿，此乃何物啊？莫非他是个人？郭公子被他殴打成重伤，成了这副模样，他居然还在冷嘲热讽。我说他是个人，就算冷嘲热讽，莫非他不是个人？如此凶徒，恳请大人用重刑。等会儿，这状子上面说，事发当时家丁都被迷药迷晕，郭宝坤也是被人套住头打的。既然没人看见行凶者。怎么肯定是我呀？自然是听到了你的声音。我说什么了？你自认身份。我干嘛自认身份、啊？恶人行凶，常有嚣张之举。那我既然要自认身份，我干嘛拿东西罩住他的头啊？如此行事，岂不是自相矛盾吗？是因为你早就想好了这个理由来狡辩。我猜你接下来还会说，是有人冒充你行凶。回大人，原告壮师说了，此案是冒充行凶，可以定案了。郭公子也赞同此理
他既然没有看到行凶者的脸，大人，行凶者在行凶时还念了首诗。哦，万里悲秋常作客，百年多病独登台。好诗啊！大人可知，昨日靖王世子在府中办了诗会，范闲写了首七言，这便是其中的诗句。打人之时，凶徒再次永念，由此可见范闲。便是行凶之人。嗯，此言有理。大人，我看着像痴呆吗？你言语犀利，我看不像。那我干嘛要一边打着人，一边念我自个儿写的诗啊？这不摆明了有人嫁祸我吗？你这诗是昨日写成，都有谁知道？诗会上人不少，都听见了。那么，请问范公子，昨天夜里你人在何处？不瞒大人说，范某昨晚上喝了顿花酒。可有人作证？靖王世子李洪成最先居司礼礼，皆可作证。大人，请传证人。怎么把靖王世子也扯进来了？此案极其凶残，郭尚书也十分重视，恳请大人。用心办案，听见没有？把证人找来。此事千真万确。昨晚我和范兄在醉仙居饮酒畅谈。世子殿下，敢问子时，范闲可在你眼前？子时，范公子已经和司姑娘去了房间。谢世子殿下，司礼礼姑娘，小女子在。昨夜范闲在你的房间。是。此时左右，他可曾离开？春宵一刻，范公子若是走了。岂不是连男人都不算了？四姑娘，大堂之上不可说谎。范公子昨夜确实和奴家在房内，不敢隐瞒。既有人证，看来范闲袭击郭公子之案另有隐情啊！既有人证。范公子也算是洗脱了嫌疑，这个案子到此了。大人，何事？太子殿下驾到。哎，郭公子，范闲完了。干嘛呢？你们放倒啊！你在前面，你在后边，快立起来！拜见太子殿下。都是自家亲戚，起来吧。谢太子。哎呦，梅大人，快快请起。哎呀，谢太子殿下，您怎么来了？我来看你审案呀。不敢呐，这太子殿下，请上座。
坐呀，坐呀，不不不不不不敢。梅芷丽，在，你才是京都府尹，别乱了身份。都起来吧。我说他们呢，没说你。你审你的案子，别管我。是太子殿下。太子殿下，案子审完了。审完了。梅大人定的案，我洗脱嫌疑。有人证。谁是人证啊？世子殿下和司礼礼姑娘。洪城是我皇家子弟，他说的话我自然是信的。至于这位女子，她的身份是……呃，回太子殿下，她是醉仙居的清官。梅十里，臣臣臣臣臣在，臣在。宫中编撰被打，丢的是谁的颜面？丢的是皇家的颜面。是，这些身份低贱的，仅凭一句话就能辨其真假吗？要我说呀，这事儿还是得严查。你觉得呢？太子殿下说的极是，极是。司礼礼，你证词含糊不清，来呀、啊，在，用刑，动刑。等等，范公子，公堂之上，却不是你在发号施令吧？你若认了，他便不用受刑。好。好一个屈打成招！拜见二殿下，都起来吧。太子在这儿哪有跪我的道理呢？拜见太子殿下。二哥，跟你说了多少次了，兄弟之间不必如此。你是楚军，礼不可废。你来做什么呀？见识太子之威。太子这么一坐，京都府尹都都得听令行事，真是让我钦佩。<笑>梅大人审案，我是旁观，是吗？哎，是是是。那刚才案情已成定局，怎么忽然又心急行来了？这这这，大胆讲。回二殿下，是我私自动情，与太子殿下无关。梅大人自便，我也是旁观。哦，那二殿下，请。用刑，这刑不用上了啊？怎么，范公子有话要说？公子怜惜我，李李扑柳之身，无以为报。你若此事认罪，便是承认我公堂扯谎。来人，拿下！动刑。再问你一遍，司礼礼，昨晚范闲是否离船？范公子与我同情，未曾离船。你还不说实话，大
大兴伺候。梅大人，这姑娘只是人证有并非人贩子的问个话，还要三番五次的动刑呢。二殿下说的极是。好了，再搞下去，就真成屈打成招了。这么看来，郭宝喷确实是误会范闲了。二哥急什么呀？这事儿还没说清楚呢。把人叫上来吧。这又是何人啊？郭宝坤陈述昨夜案情，行凶者三番五次询问滕子京家眷下落。据我所知，滕子京是监察院的人。儋州行刺之后，范闲称亲手将他击杀了。那么我就想问，一个已经死了的滕子京，谁会关心他家眷的下落？追查下去更有意思。滕子京的家眷被送至城外，换了居所。那我得派人去寻呢，就把此人给抓来了。二哥，猜猜他是谁呀、啊？他就是早该死透了的滕子京。有意思吧？这么一来，真相水落石出，昨夜行凶者便是此人。可是范闲曾经上奏说他亲手将此人击杀了，也许是被此人的诡计所蒙骗呢。据我所知，入京以来，此人一直陪在范闲左右知会，他也去了吧？确实见过，范闲的贴身护卫。是，那就更有意思了。监察院是陛下的爪牙，咱们的这位小范公子，竟然假报死讯，将监察院的人收入麾下呀！刑律国法我就不谈了，就这一条，范闲呐、啊，你这是欺君呐、啊是我拿刀威胁，逼范闲就范。若真是如此，入京以来，范闲为何不逃不喊呀？我贴身胁迫，他不敢与我搏命。哎。据我所知，昨日诗会，二哥也去了吧？还在后院见了范闲一面，可有此事呀、啊？是。范闲，你是孤身赴会。若真是挟持，为何不求援于我二哥呀？所以说，不管我打不打郭宝坤，罪名你都给我安好了。念你失才，我可以留你性命。只是成亲的事就别想了。今天我也累了，二哥还有什么话要说吗？那就上刑，我倒要看看这个滕子京假死入京，到底还有什么其他的图谋不轨。来人，动刑！稍等片刻
，拜见殿下。侯公公，传陛下口谕。滕子京未死，乃监察院另有安排。朕都知道，不算欺君。司法审案是京都府的事儿，皇家子弟都自个儿回家，少管闲事。谨遵圣谕。太子殿下，范闲冒昧，有一件事儿想请教太子殿下。讲。之前范某在儋州被刺杀，不知太子是否知情啊没的人，在，陛下传你入宫。现现，现在，怎么着？大人有所不便？不不不不，不敢不敢。臣遵旨。那就随我而来。是。呃，这位侯公公，范公子有话说。那我们这边呢？这审案子的人都走了，自然各回各家，各找各妈，各嗨，京都府不大，总有见面之日我送你回去。范公子前途如锦，李李不敢纠缠。改日，最先聚再见究竟是谁？我不问你的来历。那我也不知。公子曾经离开，只记得和你的一夜春情。出去再说。哎，公子，没办法了，这案子呀，也就这么了了。怎么敢当着那么多人的面问太子儋州刺杀的事？我想知道，所以就问了。结果他什么也没说。还有那个替你扛下酷刑的司礼礼，现在全城人都在谈论你们俩的私情。他扛下酷刑可不是因为我。姑娘，外面啊，又来了好些个少年子弟，都是慕名而来，想看看你的风采。<笑>借着皮肉苦，赢得身前名。从今日起，才算在这京都真正立下脚来。
这伤也算值了。你要打过宝坤，打便打了，可你偏偏泄露行踪，而且事先安排好最先居人证。你惹出种种事端，就是想让所有人知道你好色跋扈。说的都对。为什么悔婚？你不想娶林婉儿？我跟您说过，几腿姑娘娶了林婉儿才能夺回内裤。遇到个人不容易，内裤是你母亲创建的产业。我觉得。他会更希望我幸福。吴仲说，难道你就这么消失不见了不成？最近发生太多事了，每一个抉择，我都不知自己是对是错。如果是你的话，你会怎么选？这么晚了，找我有事儿？你为什么抢我儿子的糖葫芦？我白天都跟你解释过了，我不是抢你儿子糖葫芦。那糖葫芦里边被人下了药，我是为你儿子好。你还咬了？我那是试毒。我觉得你蠢啊！是要需要自己亲自咬吗？自己死了怎么办？那点药毒不死我，我毕竟是费界的学生。更蠢的是，公堂之上。你居然公然质问太子！我只是想知道一个真相，知道了又怎样？没想好啊，所以我说你蠢呢、啊。你以为站在二皇子的麾下，太子不敢动你？我又没投靠老二，那你就蠢的不能再蠢，连个靠山都没有，你凭什么这么嚣张？大哥，你这么晚跑到我们家来，就是为了骂我一顿过瘾？我不走了，什么？你不离开京都了？你那么蠢，我走的话，怕你自己在京都没法活下去。你自己不是一直说想离开这个是非之地吗？五十两，什么？每个月你给我五十两银子，不许拖欠。哦，我儿子也要念书了，你要靠贩府的门路给我找最好的先生。哦，还有，你要给我两亩地，土要肥，外加一头牛。接下来这段日子，太子随时可能对我动手，因为你蠢。你在这种时候留下给我当护卫，银子、地、牛，一样不能少。你想好了，京都不是山地，不讲价。那好，成交。行了吧你，起来。哎，我说，你知道是谁给你儿子下的药吗？我？你？对啊，他爱吃糖，怕他坏了牙齿，给他下点毒，如果吃多了便会肚子痛，这样好控制些。你就因为这么点原因给自己亲儿子下药，那我也不能拿真刀吓他呀。有你这么当爹的吗？我是初为人父，万事总要磨合。你儿子命苦，我儿子幸福，他喜欢我给他做的木刀，我后面还在想给他做木剑、木弓、木飞镖。给我想个主意，先做哪样？你给人家做个木马不行吗？那要配个木长矛，不是骑兵，是普通小孩玩的那种木马。你这个人怎么干什么事杀气都这么重啊？跟小孩交往最重要的是保持一颗童心，把自己变得天真，才能拉近跟他的距离，懂不懂？那你为什么要抢我儿子的糖葫芦？我都说了我没抢，那你咬了，那是试毒。我觉得你蠢，我毒不死，你真的很蠢。
陛下，太后差人过来，让陛下早些歇息呀。还说些什么？还说，范闲在堂上对太子并不恭敬，随位说明话里话外，还是请陛下再考虑考虑郡主的婚事，毕竟也算皇室联姻，总要谨慎些。他若是对太子恭敬了，岂不和梅之礼一个样子了？你说他和老二走得有多近呢？二殿下，今日随也去了京都府，但总觉着故意为之。啊，这样一来，太子殿下呃，自然认定范闲已经投效了二殿下，太子慌乱之中怕要出手段，到时候。难免被二殿下抓住把柄啊！朕的这些儿子，都不是省油的灯。几位殿下心思缜密，都是上上之选。你说他们谁骗得了谁呢？呃，老奴不敢妄动啊。戏没唱完，台别拆，接着让他们唱。侯公公啊，在。你最近的舌头可是有点长啊二公子、啊，范思哲，就是范闲。若文小姐久等，还有这位神医，请跟我去见郡主。贪色好斗。顽劣无知，婉儿不会嫁给你那个无药可救的哥哥。你转告范闲，他若贼心不死，这便是他的下场。刚才那人谁呀、啊？你知道林婉儿的身世吗？长公主的私生女。林婉儿的亲生父亲就是当朝的宰相林若甫，这我也听说过。林相啊，有两个儿子，刚才那位就是林府的二公子林拱，也就是林婉儿的二哥。嗯，看他刚才那架势，好像不是很喜欢范闲。干嘛他不喜欢呀、啊？哥我我也不喜欢。林拱平时最疼自己这妹妹，打小就疼。要是哥我，我也不乐意自己的妹妹嫁给这种人。你想范闲进了京都，闹了多少的事儿啊？我还这么跟你说，要不是林府管教严，要不然就冲二公子这脾气，早就杀到咱家来了。话都说了，请便吧。二公子，我今日来是带这位名医来瞧瞧婉儿的病。婉儿得的是肺痨，多少名医都束手无策。你找了这么个年纪的，还敢叫名医？你干什么？哎，走开！哎呀，三、啊、儿呢？把这装饰弄个灵医赶走。二啊，哎，莫名其妙。一。说什么来着？公子，这个病啊！哎呀，这是什么妖术？哎呀，快让我救人呐！公子，这个病啊，耽误不得呀！公子，这病，哎呀，公子，这个病啊，隐匿已久，幸亏今日遇到了我。此病能让人心痛如绞，一旦发作，耽搁不管，便是生死之危啊！速速服下这个药丸。呀，公子，你再不吃这药丸，你就要完了
。起效甚快，这病叫什么名字啊？此病名为和气疗，什么意思？嗯，说明病情诡秘，往往不知因何而起，最后只能放弃治疗。还愣着干什么？退下！是，是我错了。先生确实是名医，先生可否不计前嫌，为我妹妹搭个脉？医者父母心吗？带路。二公子，按您的吩咐，小姐已经躺下了。请先生体谅，毕竟是未出阁的丫头，不太方便露脸。先生，请。嗯再想病情，我先搭个脉。对不住了啊，我这么闹，也是为你好。辛苦先生了。你，你是谁啊？你是谁的书童啊？先生，可有何不妥？若知此病。还需药引，是何药引？庆妙偏殿，相按下一支游击土。这药引子好生奇怪
死勿劳，夜半思时。最近可别再闹事了。怎么说？退婚的事儿，他答应了。哎，最近呀、啊，他一直都在想你说的那些话，然后明白你是对的。是什么对的？比起内裤财权，你娘也许更希望你能找到心爱的人走到一起。他说他会向陛下开口，请求解除婚约。哎，让你去找那个鸡腿姑娘。不管那个姑娘是什么身份，只要你喜欢，她坚决不反对。哎，这事儿啊，毕竟吵了这么久了，让她一下子服软，面子上过不去。刚才说这些呀、啊，也都是替她说的。这这个，我也想了挺久的。要不这婚，就就别退了。啊？什么、啊？说退婚的是你，怎么一会儿说不退婚的又是你？您,您先别生气，我知道这事儿确实是有些百转千回，啊、怎么办呢？怎么怎么办呢？要要不这样吧，我先出去一趟，明天一早给您个准信儿。哎，这么晚了，你去哪儿啊？婉儿，水都烧好了，快去洗吧。你看什么呢？啊，啊、哦，没什么。啊，夜里凉，我把窗户关上吧。哎，关它做什么？白天的大夫不是说了要你经常开窗通风吗？哎呦，快去洗吧！我水都凉了，快去，我去给你铺床啊。回来了。给你留了饭菜，我先热一下。要不你别忙了，我也不是很饿啊。没事。他今儿睡得这么早，又疯跑了一天。这回头啊，让范闲帮着找回先生，应该让孩子念书了。那自然好啊。这孩子整天在城里疯跑，性子都变野了。刚才还说说今天认识了一个新的朋友，住在箱子里，还被铁链锁着。孩子嘛，不都是这样的。说我是来送宵夜的，你信吗？明里是大夫，暗里是淫贼。你误会了，你。这是要打死个淫贼！下手这么重，有没有点爱心？大皮棍。
这样我真动手了啊！你在这稍等我一下。是。他先动的手。我给你带的。很疼吧？我都没使劲儿。你们俩不会真是约好的吧？君主和大夫不畏世俗妄言，踏破身世之癖，这跟画本里小说里写的一样啊！姑娘，你平时看的都什么画本啊？哎，你身手不错。哎，特别是你刚刚你你刚刚在这儿使的那一掌，哦、这一掌特别巧妙。一掌啊！这一掌。这一掌，哎，承让承让，姑娘掌法才是精妙呢。哎，哎，我使的这个叫打劈关，打劈关，打劈关。我输给你，是我学艺不精，跟我家传的武艺可没有关、哦、那是那是，刚才你不踩到那儿，我赢不了。哎哎、我回想过了，你刚才是，你刚才是故意把我引到此处的。输便是输，不必宽慰我。你刚还有一招，这一招叫什么？就这个。这招啊，这招没什么名字，小手段，明白了吗？哎呦，还有还有，你还有一招。对，婉儿，你没你没看见，他刚刚有一招特别厉害，你能不能再给？对，对不住，我又犯了武痴了。那你们你们先聊，我我我出去，我不让人靠近。聊。我终于找着你了。找我何事？我也不知道，我就是想见你。真的？真的。自从咱们上次在青庙见过之后。我每天最开心的事儿就是做梦，因为每天梦里都能见到你。每次醒过来的时候，我就害怕，我怕咱们就只有一面的缘分，我怕我以后再也见不到你。现在好了，我找到你了，找到你，我心里就踏实了。他说的很好听，这是常年风流养成的手段。咱们之间是不是有什么误会啊？我不觉得有什么误会。你说你是郭宝坤的书童，我让灵儿已经去问过了，郭宝坤身旁早已不设书童。原来如此，你找郭宝坤，浑身被笼。打断我的消息。半夜私闯女子闺房，是何等的无理放肆！招呼了，你不许动！你要是真不想见我的话，刚才那姑娘在的时候你就拔剑了。这里是皇家别院，若真让人抓了。
怕是要定个死罪。所以你对我还是你，我与你相识一场，并不希望你有性命之忧。可是，我也不想听到你这般言语。你真以为，你真以为我是那种轻薄之人吗？你走吧，你听我说，是要多开窗通风。你干什么？但是夜里风这么凉，还是关了吧。我让你走，你听不懂吗？你把刀放下，把刀放下，走。我让你走，你你你你你别激动，我这就走。好。我愿意走，不是因为我自认风流，我是怕你伤着自己。但是我刚才说的每一句话。都是发自肺腑，绝无半点轻薄之意。等等，你究竟是谁？你叫什么名字？我叫范闲。你以为我是什么人？竟如此羞辱我！我我真的是范闲。你明知道我与他有婚约，故意说他的名字来戏弄我。这个没有关系，我我我是叫范闲，范闲就是我，我我叫了好多年范闲了，我真的是范闲。他那粗鄙不堪之人，我早已见过，还是诗会上你指与我看的。诗会那天事出有因，我一会儿跟你慢慢解释。范闲怎么就粗鄙了？当街行凶，口出狂言，出言不逊，早就传遍了。你要认识一个人，你得当面看，你不能听传闻啊。那在马车中与歌姬同行呢？我没干过这种事儿。那说明你就不是范闲。听错了传闻，都是我亲眼所见。我想起来了，那天马车上是范思哲，我没在车上，你误会了。巧言善辩，我告诉你，你你再不自重的话，我对我自己真下得去手。叔叔白天与我同行，我若不是范闲的话，叔叔怎么会带一个陌生男子来见未来嫂嫂呢？久居京都，当之若若为人，他不会这么无礼的。怎么说你才信我呀你把那首《七言》写给我看叶小姐为何站在此处？我赏夜色。我刚刚明明听见楼上有动静，我刚刚在楼上练武，闹出了点声响。郡主病体虚弱，叶小姐怎会在她面前练武？我去看看郡主。哎，婉儿已经睡下了。即便是睡了，我也有责问安。叶小姐因何拦我？
全是你。这事知道的人不少，为何因此断定是我？知道这首诗的人是不少，但字写的这么丑的，绝对没有第二个人。李洪成给我的，相信我了吧？怎么会是？一定要进去看。叶小姐，我儿真的睡熟了。让开！哎，真不用看了。我都说了，他真睡了。